페이스북 주가가 7% 가까이 떨어지면서 하루 만에 시가총액 39조 원이 증발했습니다. 지난 미 대선 당시 페이스북 이용자 5천만 명의 개인정보가 트럼프 후보 관련 회사에 넘어갔던 폭로가 나오면서 큰 파문을 일으키고 있는 겁니다. 뉴욕 최대식 특파원입니다. 지난 2014년 영국의 한 대학 교수는 페이스북의 허락을 얻어 성격 검사용 앱을 올렸습니다. 앱을 설치하면 자신의 위치와 친구, 어디에 좋아요를 했는지 등 모든 정보가 개발자에게 흘러가도록 설계됐습니다. 그런데 이 교수는 앱을 받은 27만 명은 물론 친구들까지 무려 5천만 명의 정보를 케임브리지 애널리티카라는 회사로 넘겼습니다. Inquiries when they started seeing that you know tens of millions of records were being pulled this way, you know I don't know. You'd have to ask Facebook that. 이 회사는 유권자들이 어떤 선동 문구에 반응할지. 힐러리 비방 광고를 누구에게 보낼지 맞춤형 정보를 트럼프 측에 제공했습니다. 트럼프 핵심 참모였던 스티브 베넌이 회사의 이사였습니다. We offered him a way to accomplish what he wanted to do, which was which was change the culture of America. 영국의 한 방송사는 이 회사가 가짜 뉴스와 뇌물 상납, 여성을 통한 경쟁자 유혹 등으로 선거 조작을 돕고 있다고 폭로했습니다. 저커버그 페이스북 CEO는 영국과 미국 의회로부터 출석 요구를 받고 있습니다. 개인정보 유출 파문은 곧바로 주가로 연결됐습니다. 오늘 하루 7%에 가까운 하락폭을 보인 페이스북은 약 39조 원의 시가총액을 허공에 날렸습니다. 뉴욕에서 SBS 최대식입니다.